来，师傅。来。啊！你放我下来！你放我下来啊！李欢，你放我下来吧，快点儿！给我。这是我们来到这个世界之后的第一个家。你曾经说。金窝银窝不如自己的狗窝，我就把它买下来了。你看我还美吗？不是说没了发型就没了爱情吗？你在我心目中，永远永远都是最美的你看你现在这个样子，跟个落难的丑小鸭似的。快去洗个澡吧，嗯。我现在这样怎么了？你是不是还以为别人会对你有什么想法呀？你想多了，你看你现在成什么样了？你个怪。对呀、啊，我是一只千年妖。哇，你是不是想迷死个人啊？来，喝点酒吧。哎，还是你最了解我啊。嗯。哎，你知道吗？我现在天天在追你的小说看，我可是你的头号粉丝。我还给你评论，还给你留言了。芳芳，其实你没必要那么辛苦。
，不辛苦啊。现在叶家赚钱养着我呢。要是家业养着你，那你干嘛还要在外面拼命的写小说赚钱？要不然我干嘛呀？总不能整天无所事事的当个米虫吧，然后变成一个头发长、见识短的黄脸婆。你呀、啊，已经成为小富婆了。那我得写多少小说？啊？哎，你还记得吗？当时你的梦想是中五百万彩票，然后你说你有钱了之后马上换房子，因为你很讨厌搬来搬去的。我当时就跟你发誓说：“我说我一定会给你买一栋房子，里面有大大的写字台、大大的书柜，还有漂亮的花园。”我还跟你说：“我要成为世界富豪，世界第一富豪。<笑>”你总是说不切实际。其实啊，在我的字典里面，根本就没有“不切实际”这个词。这是两百万，全是你的，你随意的挥霍。哇，这么多钱，你发财了！你忘了吗？我炒股的原始积累，是我们两个人一起攒的，所以以后我的财产，有一半，全都是你的。不行，我不能总要你的钱。就算是原始投资，我也早就收回成本了。这些钱都是你辛辛苦苦赚来的。我不能坐享其成。你那么多钱，你在家放着多不安全啊！那这样吧，我明天给你存到银行里面去，好不好？嗯，太晚了，我该回去了。那我送你回去。